，等到颈都长啦，哈哈，终于减息啦。Federal Reserve Chairman Jay Powell is giving new hope of an interest rate cut。人人都专注喺呢个联储会减息嘅前景。满怀希望咁样谂住个市再次水浸，股市创新高就正啦。但系同时美国联储咧，佢嘅亏损创历史新高。J.P. Morgan 嘅 Jamie Dimon 就话啦，喺历史上面，我哋从未经历过量化紧缩所带嚟嘅负面影响，影响有几大，仲系未知之数。就算联储局嘅鲍威尔都话。量化緊縮嘅影響仲有好多不確定性，減息仲未開始，市場就已經睇緊央行嘅貨幣政策嘅另一個重點，就係、是、呢個資產負債表七點一個 trillion 啦。如果真係縮表嘅話，會有幾多嘅市場資金會被抽走呢？你係咪以為減息就會等於大升市呢？減息同時又縮表，背後真係代表咩呢？今日我同你哋一齊研究一下呢個減息周期，我哋要注意嘅三個重點。減息係貨幣政策嘅一種，最常見嘅貨幣政策咧有減息加增大呢個貨幣供應量，即係我哋講嘅 QE 量化寬鬆。另外就係加息加減少貨幣供應量，即係 QT 量化緊縮啦。兩種政策都適用於唔同嘅經濟環境。今年開始啦，全球嘅央行不停咁樣公布佢哋減息嘅同時，其實個個國家對抽走市場資金咧，從來都冇停手過、哦。咦，咁怪嘅減息同時又減少貨幣供應量，背後嘅真相又係乜嘢呢？喺度，我哋先知道 QE 同埋 QT 嘅運作對市場嘅影響。QE 即係中央銀行購買佢嘅資產，實際上面咧係用新 print 出嚟 M 0嘅錢咧，去同銀行買佢哋嘅資產，包括國債啦，同埋 MBS Mortgage Back Security。呢啲資產會被放到咧聯儲局裏面資產負債表裏面嘅 asset 資產啦。無論係買入國債定係 MBS， 都會壓低佢哋嘅利率，因為 MBS 嘅收益率同埋我哋借錢做 mortgage 嘅利率係相關。所以房地產嘅抵押貸款利率咧，亦都會下降，令到房價上升。所以 Fed 買入 MBS 係間接投資緊美國嘅房屋貸款市場。所以亦都好多人講啦 ，QE 造成嚴重嘅資產泡沫。咁其實聯儲都有兩個方法去控制呢啲資金過剩同埋泡沫嘅問題。第一就係、是、咧，聯儲扮喺另一個角色，就係、是、變成銀行裡面嘅銀行啦。銀行咧就會將佢哋過剩嘅準備金存翻喺 Fed 嘅户口裡面，即係銀行。準備金 bank reserves， 聯儲就會用自己定落嚟嘅利率俾翻呢啲存款利息佢哋啦，即係 I O E L。第二個方法就係逆回購協議 L L P 啦，美聯儲咧就會同一啲金融機構借入佢哋嘅資金，再用自己嘅資產，譬如國債咧，作為呢個抵押品，向翻呢啲銀行支付利息。兩個方法都可以喺當市場有過多資金嘅時候，吸收呢啲咁剩餘嘅流動性，穩定翻呢個貨幣市場。當然啦 ，Q E 之下剩低仲係喺銀行嘅錢咧，就會由银行借出去，留翻去呢个经济嘅体系啦，从而就增加咗市场上面嘅钱嘅数量，即系我哋讲嘅泵水救经济啦。所以联储嘅资产负债表喺负债上面咧，我哋就会有依家正喺度流通嘅美金。所以你亦都见到喺美金上面会写住 reserve note。第二就系、是、包括银行放喺央行嘅准备金，同埋呢个逆回购协议 L L P 啦。咁縮表又係咩呢？基本上就係將呢啲操作反方向咁樣做，意思即係央行每個月喺佢哋資產上面咧減少一啲國債或者 MBS。以美國為例啊，佢唔係每一次都會賣晒所有嘅國債嘅，而係每個月有一個縮表嘅目標，譬如六百億美元。如果喺資產上面有任何嘅國債到期，聯儲咧就會唔再用佢嘅新嘅錢去買新嘅國債，等呢啲資產到期之後，自然喺佢嘅資產負債表上面消失。喺經濟學上面，我叫佢哋被動型嘅。如果嗰個月到期嘅國債唔足夠六百億嘅話，佢就會主動賣出一啲國債去達到呢個目標，即是主動型 QT 啦。呢、这個方法就可以將 Fed 縮表嘅影響減到最少。如果用主動型嘅 QT 嘅話，即係代表市場上可以買嘅國債數量就會變多咯，供應增加，咁大家都唔想再花咁高嘅價錢再買入噶嘛，所以債券嘅價格就會下跌，債息升啦。其實世界上面各大嘅央行同時都打緊兩張牌，所以其實佢哋係幾有信心嘅，因為咧喺減息嘅同時。仍然可以通過呢個縮表王牌去控制市場上面嘅資金數量，所以減息就唔代表股市會水浸，因為全球都仲係喺度縮表緊。一陣喺影片嘅後部分，我會再同你哋一齊睇下全球嘅縮表縮成點咧。另外一個引起市場不安嘅咧，就係呢個聯儲局嘅虧損創到歷史新高。咁我哋係咪真係需要擔心呢？頭先講過啦 ，Fed 嘅資產負債表裏面咧，基本上有兩個方面，第一就係資產啦，即係話呢啲債券咧會幫 Fed 賺息同埋賺利潤。
，而另一邊咧就係、是、負債，即係咧聯儲嘅成本。當其他銀行存錢落去 Fed 嘅户口嘅時候，佢哋就要俾翻利息佢哋啦。喺過去當呢個美國聯儲咧行呢個特低嘅利率嘅時候，俾銀行嘅利息咧就好少啦，平均嗰陣時咧係低於一個 percent， 而嗰陣時嘅國債收益率咧平均就係二點三個 percent。哇！佢哋嘅資產利息高過佢哋嘅支出咁多喎，所以亦都幫到聯儲局喺過去十幾年以嚟咧，無意之中咧就賺大錢，而佢哋依個利差得到嘅利潤咧，佢哋都會送去呢個美國嘅財政部，即係代表咧政府有多咗錢去使啦，財政更健康。但係好景不常喺二零二零年嘅疫情，美國以至全世界咧都進行咗史上最大嘅 QE。鮑威爾除咗好似零八年嘅 QE 一樣買債加埋 MBS， 更加為咗要穩定咁癲嘅資金注入量。用咗好多 LLP QE 就唔係冇代價。喺二零二二年咧，美國嘅通脹嚴重，聯儲局咧為咗要打壓通脹啦，於是就加咗十一次息。而聯儲要俾銀行嘅利息咧，亦都大幅上升，變成支出大過佢嘅收入。結果佢哋嘅虧損咧係創到歷史新高，達到一千一百四十億美元。聯儲局最近咧都公布咗佢哋對美國長期嘅 Fed Fund Rate 嘅預期啊，中位數係講緊二點八個 percent， 比起從未 QE 之前高出好多。總括嚟講，聯儲嘅財政咧就冇可能翻翻去好似以前咁咁好賺、咁叻嘅時代啦。咁一陣咧，我就再同你分享呢一個聯儲局赤字嘅影響。好，翻翻嚟縮表啦。的確，市場咧暫時都未放得低對縮表 QT 嘅恐慌性啊。咁究竟我哋縮表縮成點？投資者係咪真係要驚咧？喺二零二一年之後，主要嘅國家配合加息嘅同時，不斷咁樣縮減自己嘅資產負債表、賣債。美國咧就已經縮咗二十個 percent， 歐洲央行就縮咗。二十六個 percent， 但係無論係美國定係歐洲，佢哋嘅資產負債表仍然未跌翻去疫情前嘅水平。而日本今年咧先開始加息，啱啱嘅七月佢哋就公布咗，佢哋喺未來兩年咧會穩步縮減佢哋嘅資產負債表，所以佢哋係全球最慢包尾嗰、那個。而佢哋嘅目標都係講緊兩年裏面咧，只係縮到七至八個 percent 嘅日本國債。所以的而且確，我哋仲係處於呢個全球性嘅縮表周期，所以令到好多嘅投資者都仲係擔心。喺度我都想你哋幫我一個。就係、是、訂閱我哋嘅 channel 啦。依家我哋大約有四十個 percent 嘅觀眾係已經訂閱咗。我希望呢個數咧可以升到去約五十個 percent。你嘅一個訂閱絕對可以幫到我哋呢個 channel 走得更遠。唔該曬。不過睇翻美國啊，美國嘅縮表進度咧，可能比我哋想象中嘅快。依、这個係聯儲嘅資產負債表嘅細分項目，上面係資產，下面係負債。喺零八年海嘯之前咧，聯儲局嘅 balance sheet 就係講緊九千億嘅啫。但係十幾年嚟咧，呢、这、一個數大幅膨脹去到史上最高嘅九兆美元。聯儲局咧由二零二二年咧啟動呢個 QT 開始，縮咗表二十個 percent 㗎啦。但係今年年中開始，佢哋又宣布要放慢呢個縮表喎、哦。哇！十幾年多咗咁多錢。依家先去到七兆，系咪真系有排都未够数咧？系联储局系想缩表，但系唔系成个 balance sheet 上面嘅钱咧都俾佢缩得嘅、哦。譬如你银包里面嘅美金，即系流通钞票，仲有美国财政部嘅户口嘅钱等等，呢啲钱总共大约讲紧三兆，都系唔缩得噶。又譬如银行放喺联储局嘅准备金 bank reserve， 依家讲紧系三点二兆，因为呢个 QE 联储泵入去银行嘅钱咧多咗好多，所以银行借多。多咗錢俾人，即係做大咗成盤生意啦。而喺咁多次嘅銀行危機之後，政府加強咗銀行準備金嘅規管，所以銀行生意做多咗，所以呢啲準備金只係會越嚟越多，唔會變少。仲要係縮表都唔縮得嘅錢嚟嘅，所以你會見到呢個 bank reserve 銀包裡面嘅錢等等，喺兩年嚟所謂嘅縮表嘅期間，其實都差唔多冇變過咁滯。所以最後聯儲局可以控制嘅項目咧，就係得一個，就係隔夜逆回購協議啦 ，overnight LLP， 即係聯。联储局向一啲银行出售佢哋自己嘅债券，同意喺第二日咧就买翻啦。目标咧就系、是、吸收市场上面多余嘅资金，控制埋呢个短期利率。依家目前嘅 LLP 咧仲有零点八个 trillion， 你可以见到啦。自从 QT 之后 ，LLP 咧已经缩减咗七十个 percent， 所以联储局嘅目标系喺未来将呢个 LLP 咧嘅资产缩到去接近零嘅水平。哈哈，系啊，美国真系通过佢嘅 QE 自家制咁样将呢个经济嘅饼。
名咧越整越大，銀行嘅資產規模都變大咗，基本上咧係翻唔到轉頭。LLP 咧剩翻可以縮減嘅空間亦都唔多，所以好大機會其實呢個聯儲局要永遠咁樣保持一個較大嘅資產負債表啦。紐約嘅聯儲局啊就預期 Fed 嘅資產最終可能會大約喺六至六點五個 trillion 之間，所以距離依家嘅七點一個 trillion 咧其實係差唔多㗎啦。所以成個美國嘅量化緊縮咧，大約會喺二零二五年咧就完結啦。不過 Fed 都有提到啊 ，QT 可唔可以停止咧？關鍵嘅因素係在於市場對流動性嘅需求。咁咩即係流動性咧？我再解釋一下。上一次咧喺美國縮表嘅時候，市場咧曾經出現咗依個嚴重嘅流動性問題，好似 Ring 銀行咁啊。一般咧佢會保留一啲現金嚟應付佢哋嘅日常提款需要啦。但如果佢真係唔夠錢嘅話，可以好似當鋪咁，將自己覺得值錢嘅嘢啦，譬如國債，暫時賣俾其他嘅銀行或者賣俾聯儲局。幾日後 ，Ring 嘅銀行咧就要用更多嘅錢去翻當鋪，贖翻成張嘅國債啦。咁樣 Ring 嘅銀行咧就會得到佢需要嘅現金。成個借錢嘅動作，我哋叫佢回購協議。不過，二零一九年九月啊，美國咧正喺度進行呢個量化緊縮 QT， 賣出大量嘅國債，同時咧又撞啱美國公司佢嘅交税日，好多公司喺銀行嗰度咧同時提款，銀行嘅現金儲備啊一日咧降到去近七年最低嘅水平，現金減少。好多間銀行當時咧，同時都想做呢個回購協議，隔夜回購利率咧一下子飆升到接近十個 percent。為咗穩定翻市場，當時嘅聯儲局明明做緊 QT 噶嘛，但係就被逼做一個小型 QE 出手，去從頭買翻呢啲資產，向銀行咧緊急注入資金啦。喺呢件事之後 ，Fed 對 QT 嘅速度咧係好小心，因為佢哋唔想再被逼救市，亦都係佢哋最擔心嘅流動性問題啦。好啦，講咗咁多嘅資料，最終我哋依家投資者最最紧要注意啲乜嘢咧？缩表系咪就等于跌市咧？投资者除咗要熟悉货币同埋宏观经济之外，研究公司自身嘅数据咧都好重要。多谢 Skin Alpha 赞助今日嘅影片，佢哋嘅平台除咗有好全面嘅股票数据分析，包括估值、增长、盈利同埋财务等等嘅资料之外，仲有埋同行同埋量化评级嘅比较。而且佢哋會提供好多即時嘅資訊，你可以 filter 自己想睇嘅新聞 ，click 幾下咧就可以揾到重要嘅 headlines 同埋消息出嚟啦。超過過萬份嘅詳盡分析，無論係公司嘅正面或者係負面嘅資料咧都有，唔使下下咧要去唔同嘅地方揾資料，仲要喺電腦開齊十萬個 pages 咧先揾齊想睇嘅股票動向同埋政策資料。所以我自己就覺得成個平台有咁多功能咧，真係幫我慳咗好多時間。Skin Alpha Premium 咧依家係做緊中秋。优惠只系二百一十四美金啫，仲送埋 Ring 嘅独家七日免费试用，同埋两只嘅 Alpha Pick 嘅股票资料。Alpha Pick 咧系一个用演说法挑选股票嘅服务，每个月会帮你揀两只佢哋嘅心水股票俾你。而 EI Alpha Pick 嘅回报咧已经比美股大盘指数高出六十五个 percent。咁多只嘅股票唔知点解嘅时候，可以用 Alpha Pick 咧做一个 first screening， 收集范围，自己再做分析咧就更加容易啦。我参考咗上一次 QT 嘅情况。二零一七年呢。聯儲就公布要做 QT， 當時市場反應咧其實好平穩，因為政策已經係預期，而當時嘅經濟基本面咧亦都強勁，股市係繼續上升嘅。去到一七至一八年，市場嘅波動性就增加啦。喺二零一八年當時咧，鮑威爾就公布 QT 將會繼續落去嘅時候，股市累跌咗七個 percent， 呢啲不安嘅情緒引發市場流動性急劇收縮。去到一九年，當聯儲宣布要結束 QT 嘅時候，呢、这個正面信息令到市場快速反彈，股市之後持。但今次同啊一九年嘅时候更加唔同，因为央行咧依家系有两张黄牌去打利率同埋 QT， 而依家嘅利率咧系超过五个 percent， 比一九年嘅时候当时利率只系一至两个 percent， 所以减息嘅空间好大。依家嘅央行选择又更加多，加上我头先所讲啦，美国嘅 QT 可能已经接近尾声，所以我觉得投资者系需要注意 QT 嘅情况，但唔需要过分担心。咁之前我讲嘅联储蚀大钱又得唔得？我哋回望翻聯儲局嘅兩大使命，分別就係最大程度嘅就業同埋維持物價穩定。其實當中咧係冇講過要賺錢呢一個目標嘅，所以對聯儲嚟講，賺錢同蝕錢根本就唔重要。咁佢哋嘅虧損會唔會影響投資者呢？答案係唔會嘅，因為聯儲局咧係有一個大嘅法寶，就係、是、延期資產啦。因為其實係一個會計嘅手段，你可以想像聯儲局有一個無限印錢嘅機器，所以即使佢蝕曬啲錢啦，都唔使擔心，因為佢可以繼續印。
印，佢就唔似普通嘅公司一样，直接将佢哋嘅亏损记录落嚟。相反，佢哋创造一个名为呢个延期资产嘅会计项目，用嚟暂时存放呢啲所谓嘅亏损，就好似一个大嘅储物室咁样，暂时将呢啲亏损咧摆喺嗰度收起嚟。当联储开始有翻盈余嘅时候，佢就会用呢啲多余嘅钱咧去还钱啦。直到所有嘅虧損都被還清，還清之後，如果佢哋仲有利潤嘅話，又會重新上繳去呢個美國嘅財政部。所以唯一我睇到嘅影響就係美國嘅財政部可能會少咗啲零用錢使，而最壞嘅情況就係美國唔夠錢使嘅時候，又要多啲發國債，再借多啲啦。咁呢個國債嘅 topic 咧，我喺呢段影片就已經有分享過啦。不過美國係唔同啲嘅，聯儲係有能力同時影響佢哋發國債嘅利息，同埋佢要俾銀行嘅利息，所以一切咧又係喺佢哋嘅。掌控之中噶 c g Alpha 嘅网站咧都有好多唔同嘅资产市场数据，包括债券啦、商品、加密货币同埋房地产等等都有。呢度咧已经整理晒唔同嘅 s e m a t i c 专题投资嘅资料啦。而阿 c g Alpha 最优惠俾到 Ring 嘅观众咧就系二百一十四蚊，呢、这个价钱咧喺十月之后就唔会再出现噶啦，所以依家咧已经系最优惠价，因为咧佢哋之后会加价啦。而有咗 Ring 呢个独家七日免费试用啊，如果你哋用咗唔啱咧，可以取消。就完全唔使俾錢嘅，詳情咧可以留意翻下面嘅資訊欄啦。你哋有認為減息會唔會令到股市大升呢 a 會 ，B 唔會。好啦，今日就講到呢度，下次再見，拜拜。